ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு யோர் ஃபேவரட் ஷோ அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் ஒவ்வொரு நாளுமே நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடி கால் பண்ணி பல விதமான ரெசிபிஸை கேட்டு தெரிஞ்சிட்ருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்றைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு மூன்று எட்டு நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அத்தனை சந்தேகத்துக்குமே டக்கு டக்குன்னு பதில் சொல்கிறதுக்காக ஷெஃப் பிரகாஷ் வந்திருக்காரு அவர் ஃபஸ்ட் நம்ம ஷோக்கு வெல்கம் பண்ணிடலாம் வணக்கம் ஷெஃப் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்கள் விட்டுருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் ஷெஃப் இன்றைக்கி என்ன வித்தியாசமான ரெசிபி சொல்ல போகிறீங்க இன்றைக்கி வந்து பாண்டிச்சேரியில் கோழிக்கறி எவ் எப்படி பண்ணுவாங்க அதோட ஸ்டைலு அதை வந்து ஈஸியாக நம்ம வந்து இப்போ நீங்கள் எல்லோரும் செஞ்சு பாருங்கள் இதில் வந்து காரம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிளகு அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகா இது மட்டும்தான் கொஞ்சம் வந்து காஸ்ட்லியாக இருக்கும் என்ன அப்படின்னா முந்திரி பருப்பு அரைச்சிக்கணும் அது மட்டும்தான் இது 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 இவ்வளோதான் இதை நம்ம ஈஸியாக எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாத்திரத்தில் நெய் போட்டுக்கலாம் ஒரிஜினலாக கோ இது இது பேர் வந்து கோழி அசாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாண்டிச்சேரியில் நெய் போட்டிங்கன்னா நல்ல டேஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் இல்லைன்னா நல்லெண்ணெய் கடலெண்ணெய் இந்த ரெண்டு எண்ணெயில் எந்த எண்ணெய் போட்டுக்கிட்டாலும் சரி எண்ணெய் போட்டுங்க சோம்பு தாளிச்சிங்க சோம்பு தாளிச்சதுக்கப்புறம் நைஸாக கட் பண்ண வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறமா வந்து மிளகு ஜீரகம் அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ பச்சை மிளகா இதெல்லாம் போட்டு வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம சிக்கன் இருக்குல்ல அதை வந்து கழுவி வச்சுருப்போம்ல மஞ்சள் தூளில் தண்ணியில் போட்டு கழுவிட்டு அந்த சிக்கனை போடுங்க அதுலேயே இதில் வட நல்லா வதக்குங்க வதங்கினதுக்கப்புறம் முந்திரி பருப்பை நல்லா நைஸாக அரைச்சி வச்சுட்டு அதையும் இது கூட போடுங்க அவ்வளோதான் நல்லா கொதிக்க விடுங்க கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுங்க நிறைய தண்ணி விடுவனா ரொம்ப தண்ணி ஆகிடும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்ட போது நல்லா திக்காகவே இருக்கும் இறக்க போகும்போது ஒரு ஸ்பூனு நெய் கருவேப்பிள்ள அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது பார்க்குறதுக்கு ஒயிட் கலரில் இருக்கும்ல ஷெஃப் ஆமாம் ஒயிட் கலரில் இருக்கும் இதை வந்து எல்லோ கலராகவும் ஆக்கிக்கலாம் எப்படின்னா கொஞ்சமாக டர்மரிக் பவுடர் போட்டுக்கலாம் எல்லோ கலரும் ஆகிக்கணும் வெறும் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா சிவப்பு கலராகவும் இருக்கும் இது வந்து மூணு கலர்லேயும் பண்ணலாம் ஓகே ஷெஃப் இன்ட்ரெஸ்டிங் ரெசிபி சொல்லியிருக்காங்க அதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் கால கிட்டேயும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் லைனில் தான் இருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் இதை அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நான் யாழினி பேசுறேன் யாழினி எப்படி இருக்கீங்க ஆ நல்லா இருக்கு மேடம் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு யாழினி இப்ப என்ன டவுட் கேட்க போறீங்க சமோசா எப்படி செய்யறதுன்னு ஓகே சமோசா எப்படி பண்ணோம் ஷெஃப் வணக்கம்மா வணக்கம் சார் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்க சார் சார் உங்களுக்கு வந்து சமோசா சந்தேகம்ங்களா எப்படி இத ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ண போறீங்களா இல்ல சார் எப்பவுமே அம்மா ட்ரை பண்ணுவாங்க பட் ஒரு வாட்டி கூட ஒரு டேஸ்டா குஸ்தியா வந்ததே கிடையாது சரி சரி பட் அதான் எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் என்ன ரீசன்னால ஒழுங்கா வரலன்ட்டு சரி சரி ஓகேம்மா ஸ்வீட்டுங்களா இல்ல காரமுங்களா ரெண்டுமே சார் சரிம்மா ஓகேம்மா நான் சொல்றேன் நீங்க கவனிங்க சரி ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா காரம் கேட்டிருக்காங்க ஸ்வீட்லேயும் இதை ஸ்வீட் வந்து அந்த பூரம் நோக்கப்பறம் என்ன அப்படின்னா தேங்காய் கொஞ்சமாக வெள்ளம் அதுக்குள்ளே வந்து கடலைப்பருப்பு இருக்குல்ல அதை பாயில் பண்ணி அதாவது அவிச்சு எடுத்துகிட்டு அதை மசிச்சுட்டு அது கூட சேர்த்து அதுவும் அது மசாலாலாம் ஆகிட்டு அது கொஞ்சம் ஏலக்காத்தூள் இதில் வந்து அந்த மேலே வந்து அந்த மாவு இருக்குல்ல அந்த மாவு என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா மைதா மாவில் பண்ணுறது கொஞ்சமாக வந்து உப்பு ஒரு கல் வந்து குக்கிங் சோடா கொஞ்சமாக வந்து சுகர் சேர்த்துக்கிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்வீட் இருக்கும் அது மட்டும்தான் இது சால்ட்டுக்கும் வச்சுங்க ஸ்வீட்டுக்கும் இதுக்கும் ஒரே அளவு தான் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை ரெண்டாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ட டோ வந்து கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கணும் அப்போ தான் நல்லா வந்து தேய்ச்சிட்டு நீங்கள் போடும்போது நல்லா கிறிஸ்பாகவும் இருக்கும் நல்லா உள்ளே சாஃப்டாகவும் இருக்கும் அந்த மசாலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி ஊற்றாமல் அந்த மசாலா பண்ணணும் அதுதான் விஷயமே அதில் உள்ள டிப்ஸே அது தான் ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் போட்டுங்க எண்ணெய் போட்டதுக்கப்புறம் வெங்காயம் குடமிளகா எல்லாமே இது எல்லாமே நைஸாக போட்டுங்க நைஸ் நைஸாக கட் பண்ணுது வெங்காயம் குடமிளகா அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக இஞ்சி இல்லைனா பூண்டு எது வேணாலும் நல்லா நைஸாக கட் பண்ணுது பல்ல படக்கூடாது கடித்து சாப்பிடும்போது இதெல்லாம் வதங்கினதுக்கப்புறம் மிளகாத்தூள் தனியா தூள் மஞ்சள் தூள் மிளகு தூள் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சோம்பு தூள் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா தூள் இதில் வந்து வெஜிடபிளில் பாயில் பண்ணியும் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது இல்லைனா வதக்கிக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா சேர்த்துங்க உருளைக்கிழங்க அவிச்சு எடுத்துகிட்டு நல்லா மசிச்சுட்டு அதையும் இது கூட நல்லா பிரட்டிட்டு அந்த டோ அவ்வளோதான் இதுக்கப்புறம் நைஸாக கட் பண்ண கருவேப்பில்லை கொத்தமல்லி உப்பு பார்த்துங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இதில் ஸ்டஃபிங்கில் வச்சுட்டு நீங்கள்
வெஜிடேரியன் வெஜிடேரியனா சார் சரி சரி நான் நான் சொல்றேன் நீங்க கவனிங்க ஆ ஓகே சார் थैंक यू சார் ரொம்ப நன்றிமா இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா குருமா கேட்டிருக்காங்க குருமா வந்து ரொம்ப சிம்பிள் அதுல மசாலா அந்த வந்து திக்கா இல்ல கொஞ்சம் வராம தண்ணியா இருக்குல அதுக்கு உருளை கிழங்கு அரைச்சு போட போறோம் அவ்ளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ரெண்டு நம்ம தேங்காவை நல்லா நைஸா அரைச்சு வச்சுங்க அது கூட வந்து பச்சை மிளகாய் அரைச்சு வச்சுங்க அதுதான் வந்து காரமே அது அரைச்சு தனியா வச்சுங்க இந்த சைடுல ஒரு பாத்திரத்துல நல்லெண்ணெய் போட்டுங்க இல்லைன்னா கடல் எண்ணெய் போட்டுங்க உங்களோட விருப்பம் ரெண்டுல எந்த எண்ணெய்னாலும் போடலாம் இல்லை நான் கொஞ்சம் நெய் வச்சிருக்கேன்னா நெய்யும் போட்டுங்க ரெண்டு ரெண்டு எண்ணெய் சேர்த்து இந்த குருமா பண்ணீங்கன்னா நல்ல டேஸ்ட் கிடைக்கும் அவ்வளோதான் எண்ணெய் போட்டுங்க அதுக்கப்புறமா சோம்பு கொஞ்சமா ஜீரகம் இது போட்டு தாளிச்சதுக்கப்புறம் வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் அதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது இப்போ மூணு வெங்காயம் இதுக்கு போடுறீங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு தக்காளி போட்டாவே போதும் தக்காளி தெரியக்கூடாது இதில் நல்லா கரைஞ்சிடணும் அதுக்கப்புறமா தனியா தூள் மஞ்சத்தூள் அதுக்கப்புறமா தயிர் புதினா கொத்தமல்லி புதினா அதிகமாக இருக்கணும் கொத்தமல்லி வந்து கம்மியாக இருக்கணும் அந்த அளவில் இது எல்லாமே வதங்கினதுக்கு அப்புறமா வெஜிடபிள் இருக்குல்ல அதையும் இது கூட போட்டு கேரட்டு பீன்ஸு உருளைக்கிழங்கு இது எல்லாமே சின்ன சின்னதாக கட்ட கட்டமாக கட் பண்ணிவிட்டு இதிலே போட்டு நல்லா வதக்கிடுங்க வதங்கினதுக்கு அப்புறமா அந்த எண்ணெயெல்லாம் மேலே வந்துடும் அதுக்கப்புறமா நம்ம தேங்காய் அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல அதை இது கூட போடுங்க நல்லா கொதி விடுங்க நல்லா திக்காகவும் இல்லை நான் கொஞ்சம் தண்ணியாக ஊற்றிட்டேன் அப்படிங்கிறவங்க உருளைக்கிழங்க பச்சையாக உருளைக்கிழங்கு இருக்குல்ல அதை தோல் சீவிட்டு ஒன்று நாலுமாக கட் பண்ணிவிட்டு மிக்சியில் போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிட்டு அது லாஸ்ட்டாக இதை ஊற்றிட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க நல்லா திக்காகிடும் இறக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக கரம் மசாலா தூள் ஒரு ஸ்பூன் நெய் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகேம்மா நன்றி கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த கால கால கிட்ட பேசும்போது சின்ன பிரேக் எடுத்துக்கலாம் இதை அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் ஒன்ஸ் கேன் வெல்கம் பேக் டு தி ஷோ நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் ரெசிபிஸ்லாம் ஷெஃப் சொல்லிட்டு இருக்காரு அதை தாண்டி வந்துட்டு டெய்லி வாக்கிங் போகணும்னு நிறைய பேர் ஆசைப்படுவாங்க ஆனால் வாக்கிங் போகும்போது கொஞ்சம் எனர்ஜி வேணும் காலையில் எதாவது இன்ஸ்டன்ட்டாக சாப்பிட்றதுக்கு இல்லை இது சாப்பிட்டு தொடங்கினா ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அதனால்தான் எதுவும் சொல்லுவீங்க ஷெஃப் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாரிக்க காலையில் வந்து பொதுவாக நான் அதாவது உடம்புக்கு வந்து ஆக்ஷன் அதாவது ஆக்ஷனுங்கிறது வந்து நடக்கிறது அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு வேலை செஞ்சிங்கன்னாவே உடம்பு சூடாகிடும் அந்த சூட்டு தன்மையை குறைக்கிறதுக்கு பானை தண்ணி ரொம்ப நல்லது ஜில்லுன்னு காலையில் நைட்டு ஊற்று நைட்டு பானையில் தண்ணி ஊற்றணுமா அந்த தண்ணியை காலையில் ஒரு கிளாஸ் குடிச்சிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படி இப்படி போயிட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வாக்கிங் போனீங்கன்னா உடம்பு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக அந்த டிப்ஸை ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஓகே ஜில்லுன்னு தண்ணி ஒன்று ஃப்ரிட்ஜ் வாட்டர் எடுத்து கொடுக்கக்கூடாது கண்டிப்பாக பானையில் இருக்க தண்ணி எடுத்து குடிக்கிறதா கரெக்டான விஷயமா இருக்கும் செஃப் சொல்லியிருக்காரு அது உடம்போட உஷ்ணத்தை குறைக்கும் சொல்லியிருக்காரு அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க தொடர்ந்து நெக்ஸ்ட் கால கிட்ட கூட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன என் பேர் நாகராணி தென்காசில இருந்து பேசுறேன் ஓகேமா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் மேடம் நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேமா இப்ப என்ன டவுட் கேட்க போறீங்க எனக்கு வந்து மட்டன் செய்யிறது 10 கிலோ மட்டனுக்கு என்ன பொருட்கள் வேணும் அப்படிங்கறது எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லணும் 10 கிலோ மட்டன் வீட்ல ஏதாவது ஃபங்க்ஷனா இல்ல ஃபங்க்ஷன்லாம் செய்வோம் நாங்க அதுக்காக ஓகே ஃபைன் அதுக்காக 10 கிலோ மட்டனுக்கு கரெகட்டான மெஷர்மென்ட் சொல்வீங்களா ஷெஃப் கண்டிப்பா வேணும் ஆமா கண்டிப்பா சொல்றேன் வணக்கம்மா வணக்கம் சார் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சார் உங்க நிகழ்ச்சி எல்லாமே பாக்குறோம் அப்படிங்களா ரொம்ப சந்தோஷம் இருக்குது ரொம்ப சந்தோஷம் இப்ப மட்டன் கேட் இருக்கீங்களா 10 கிலோ ஆமா சார் அது வந்து என்ன செய்யிறதுக்கு குழம்புக்குங்களா குழம்பு குழம்பு சரி அதுக்கு செய்யிறதுக்கு வேணும் எவ்வளவு 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 வெங்காயம் எவ்வளவு எவ்வளவு தக்காளி அப்படிங்கறீங்களா சார் எல்லாத்துக்கும் உள்ள நாங்க வந்து ஒரு கிலோ கணக்கு வச்சு செய்றோம் சில சமயம் காரம் ஆயிருது இல்ல கம்மி ஆயிருது தேங்காய்ங்கிறது <laughs> லாஸ்ட் டைம் பண்ணதை சொன்னாங்க காரம் வந்து அதிகமாக போகுது அப்படின்னு அதனால தான் பச்சை மிளகாய் போடுறோமா மிளகாத்தூள் சிவப்பு மிளகாத்தூள் இருக்குல்ல அதை கம்மியாக போட்டுங்க காரத்தை லாஸ்ட்டாக கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் பச்சை மிளகாவை கீறிட்டு நீங்கள் நல்லா கொதிக்கு இதில் மட்டன்லாம் இறக்க போகும்போது அதை கீறிட்டு போட்டிங்கனாவே அந்த கொதியில் காரம் அதிகமாகிடும் எந்த காரமும் பத்தலை அப்படின்னா மிளகுத்தூள் காரம் சேர்த்துங்க அந்த காரமும் பத்தலைனா ஜீரத்தை கூட அரைச்சி போட்டுங்க இதெல்லாம் லாஸ்ட்டாக சேர்த்துக்கிட்டாவே போதும் காரம் ரொம்ப அதிகமாகவே வரும் கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி டிப்ஸை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகேம
ஈஸி தான் ஆனா வீட்ல எல்லாருக்கும் நான் வெஜ் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் ஓகே ஓகே இப்போ இப்போ என்ன டவுட் கேட்க போறீங்க ஏன் இவ்ளோ சிரிப்பு கடில சேர மாதிரி பகல வீட்ல வர மாட்டேங்குது சாஃப்ட்டா வருது யான்னு ஓகே கடில சேர மாதிரி உதிரி உதிரியான பக்கோடா சாஃப்ட்டா வேணும் கண்டிப்பா வணக்கம்மா ஆ வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க ஆ நல்லா இருக்கு நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ரொம்பவே நல்லா இருக்கும்மா உங்களுக்கு வந்து பக்கோடா சரியா வரலங்களா என்ன பக்கோடா போடுங்க இது வெங்காயம் ஆனியன் சார் அது போட்டு சரியா வரல சாஃப்ட்டா இருக்குங்களா ஆ சாஃப்ட்டா இருக்கு சரிமா சரிமா நான் இப்ப சொல்றேன் நீங்க கவனிங்க ஓகே சார் சரி ஓகே வந்து பாத்தீங்கன்னா வெங்காய பக்கோடா சாஃப்ட்டா வருதுனா மாவு கொஞ்சம் அதிகமா போட்டுருங்க அவ்வளவுதான் மற்றபடி மாவு எப்படி இல்லை சேர்த்துக்கணும் வெங்காயத்தை நல்லா நைஸாக கட் பண்ணிக்கணும் கொஞ்சம் ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா வெங்காயத்தை அது பட்டிக்கு அதை கொஞ்சம் அப்படியே லைன் லைனாக தனித்தனியாக வந்துடும் லேயர் லேயராக வந்துடும் அதுக்கப்புறமா அதில் மசாலா பச்சை மிளகா கருவேப்பில்ல கொஞ்சமாக ஓமோ கொஞ்சமாக வந்து குக்கிங் சோடா கடல மாவு கொஞ்சமாக அரிசி மாவு இதெல்லாம் அதில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி உப்பு போட்டுங்க கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் நான் இப்போ சொன்னது எல்லாமே அதில் தனித்தனியாகவே எல்லாமே ஒன்றா மாவில் போட வேணாம் அந்த வெங்காயம் கட் பண்ணி வெட்டு வச்சுருக்கீங்களா அதில் எல்லாத்துலேயும் ஒன்று ஒன்றா போட்டுட்டு லைட்டாக தண்ணி தெளிங்க தண்ணி தெளிச்சுட்டு மிக்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா வெங்காயத்தில் பாதி அந்த மாவு ஒட்டியிருக்கும் பாதி ஒட்டாது அந்த மாதிரி ஒரு பாதி ஒட்டினது பாதி ஒட்டினா இருக்கும் கொஞ்சம் லூஸாக இருந்தது அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் கடல மாவு சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா உதிரி உதிரியாக உதிரி உதிரியாகவே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஆயிலில் வந்து நீங்கள் போட்டிங்கன்னா நல்லா கிறிஸ்பாகவே வரும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் செய்யக்கூடிய பேட்டர் வந்துட்டு ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கும் அது உதிரி உதிரியாக இருந்துச்சுன்னா சூப்பராக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து நெக்ஸ்ட் கால் கிட்ட கூட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன என் பேர் கீதா திருவாரூர் மாவட்டம் வடகண்டம் கிராமத்துலேருந்து பேசுகிறேன் ஓகே கீதாம்மா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் ஓகேம்மா இப்போ என்ன டவுட் கேட்க போகிறீங்க வெள்ளை குருமா வைக்கணும் வெள்ளையா இருக்கணும் கலர் குருமா ஓகே வெள்ளை குருமா எப்படி வைக்கணும் ஷெஃப் கண்டிப்பா வணக்கம்மா சார் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா சார் நல்லா இருக்கேன் சார் உங்களுக்கு வந்து வெள்ளை குருமா கேட்டிருக்கீங்க ஆமா கொண்டக்கல்ல கொண்டக்கல்ல போட்டு வெள்ளை கொண்டக்கல்லையா கருப்பு கொண்டக்கல்லையா வெள்ளை கொண்டக்கல்ல சார் ஓகே நான் சொல்றேன் நீங்க கவனிங்க ஆன் சார் சார் ஓகே கட் பண்ணிடவா சார் ஆ சரி ஓகேமா நன்றிமா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளைக்கடையில் குருமா கேட்டிருக்காங்க வெள்ளைக்கடையில் குருமா சேர்க்கும்போது மஞ்சத்தூள் சேர்க்கக்கூடாது மிளகாத்தூள் சேர்க்கக்கூடாது அதுக்கு பதிலாக வந்து பச்சை மிளகா சேர்த்தாவே போதும் ரொம்ப காரமாகவும் இருக்கும் அந்த அந்த கலர் அந்த வெள்ளைக்கலர் அப்படியே வரும் தேங்காய் வந்து நைஸாக அரைச்சி வச்சுங்க அதில் வந்து அந்த திரிஞ்சு போகாமல் அதாவது குழம்பு தண்ணி அந்த குருமா வந்து தண்ணியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா அதுக்காண்டி அந்த உடச்சக்கல்லையே கொஞ்சம் சேர்த்துக்க சொல்கிறேன் உடச்சக்கல்ல இல்லை முந்திரி பருப்பு கூட நான் சேர்த்துக்கிறேன் அப்படின்னா முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் அந்த தேங்காய் கூட அரைச்சி வச்சுங்க ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் போடுங்க எண்ணெய் போட்டு சோம்பு தாளிச்சுங்க சோம்பு தாளிச்சதுக்கப்புறம் வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறமா பச்சை மிளகா அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறமா தயிர் போட்டுங்க கொஞ்சமாக வந்து புதினா கொத்தமல்லி அதுலேயே போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா தயிர் தயிரும் போட்டு நல்லா பந்து அந்த பச்சை வேக அந்த ஆயிலே நல்லா வதங்கிடணும் அதுக்கப்புறமா அந்த தேங்காய் தேங்காய் போட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க கொதிக்க விடணும் அந்த ஆயிலெலாம் மேலே வந்துடும் அதுக்கப்புறமா அந்த கொண்டக்கடலே வெள்ளை கொண்டக்கடலே தனியாக வேக வச்சு எடுத்துங்க அந்த தண்ணி இது கூட சேர்த்துக்கிட்டா இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் அந்த கொண்டக்கடலையும் சேர்த்துங்க நல்லா கொதிக்க விடுங்க கொ குருமா ரெடி ஆகிடும் வெள்ளை குருமா இறக்க போகும்போது ஒரு ஸ்பூன் வந்து நெய் போட்டுங்க கருவேப்பில் கொத்தமல்லி அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகேம்மா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் தொடர்ந்து நெக்ஸ்ட் காலை கிட்ட பேசுகிறோம் சின்ன பிரேக் எடுத்துக்கலாம் இதை அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க எப்படி இருக்கீங்க சார் ரவா தோசைக்கு உள்ள அளவு சொல்லுங்க சார் இந்த கடைங்கெல்லாம் போடுறது சரி 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 நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் கவனிங்க சரி ஓகே ரவா தோசை கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப சிம்பிள் ஆனால் தவா வந்து கொஞ்சம் பெரிய தவா இருந்தால் அந்த ஹோட்டலில் இல்லை வெளியில் கடைங்கள்லாம் எப்படி சாப்பிட்றீங்க அது மட்டும் தான் இல்லை நான் ஸ்டிக்லேயே கொஞ்சம் பெரிய நான் ஸ்டிக்காக ஸ்கொயர் இல்லைதோ இல்லை ரவுண்டுலேயே கொஞ்சம் பெருசெல்லாம் கிடைக்கிது இப்போது அந்த மாதிரி வாங்கி போட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் ரவா தோசை ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு
அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஒரு கிளாஸ்லேயே இல்லை அதுக்கு அதிகமாகவே போடலாம் இப்போ எப்படின்னா ஒரு கிளாஸ் ரவை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்பூனு மைதா ஒரு ஸ்பூனு அரிசி மாவு ஒரு ஸ்பூன் வந்து கோதுமை மாவு எல்லாமே டீஸ்பூன் அளவில் போட்டாக்கா போதும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேர்த்துக்க சொல்கிறேன் இந்த இவ்வளோ பிஞ்ச அளவு இந்த ஒரு கிளாஸுக்கு சேர்த்துக்கிட்டாவே போதும் சேர்த்துட்டு அது கூட வந்து மிளகு ஜீரகம் இடித்து போட்டுங்க இஞ்சி நைஸாக கட் பண்ணது அதில் கண்டிப்பாக போட்டால் ரொம்ப டேஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா கருவேப்பில்ல தேங்காய்ச்சி நைஸ் நைஸாக கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் கேரட்டை நல்லா திருவி கூட போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா உப்பு இதெல்லாம் நல்லா இப்போ ஒரு கிளாஸ் ரவை போடுறீங்கன்னா ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றுங்க இந்த இந்த இதோட கன்சிஸ்டன்சி அதாவது இதோட மாவோட பதம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அரிசி அதாவது தோசை மாவு இருக்குல்ல அதில் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றுனா எப்படி இருக்கும் அந்த பதம் அந்த பதத்துக்கு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருங்க கொஞ்சம் நேரத்தில் ஊறி போய்டும் அதுக்கப்புறமா ஒரு கிளாஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிட்டு உப்பு பார்த்துங்க உப்பு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் கரண்டியெல்லாம் அப்படியே லைட்டாக மேலே ஊற்றுனீங்கனா போதும் ரொம்ப சூப்பராக வரும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் இந்த மெஷர்மெண்ட்டோட ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சூப்பராக வரும் ரவா தோசை தொடர்ந்து நெக்ஸ்ட் காலை கிட்ட கூட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன பேர் சுசிலா மேடம் சுரண்டிலேருந்து பேசுகிறேன் மேடம் ஓகே சுசிலாம்மா இன்னைக்கு என்ன சாப்பாடு வீட்டில் லன்ச் என்ன வீட்ல சாம்பார் ரசம் வெண்டைக்காய் பொரியல் மேடம் ஓகே இப்போ இனி பெருமா டவுட் கேட்க போறீங்க புலாவ் செய்யிறது எப்படினு கேட்கணும் மேடம் ஓகே ஷெஃப் சொல்வார் கேட் தெரிஞ்சுக்கோங்க வணக்கம்மா ஆ வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க ஆ நல்லா இருக்கேன் சார் நல்லா நீங்க சொல்ற டிப்ஸ் எல்லாமே ஈஸியாவும் இருக்கு புரியுத மாதிரியும் சொல்றீங்க சார் நல்லா இருக்கு எல்லாமே செஞ்சு வீட்ல அசத்துங்கமா சரிங்களா சரிங்க சரிங்க சார் சொல்லுங்க சார் புலாவ் பண்றது எப்படினு சொல்லுங்களே என்ன புலாவ்மா वेजिटेबल போடுங்களா இல்ல ப்ளைனா वेजिटेबल புலாவ் சரி சரி சரிம்மா நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் கவனிங்க சரி ஓகே வெஜிடபிள் புலாவு ரொம்ப சிம்பிள் எல்லோரும் செஞ்சு பார்க்கலாம் பிரியாணி செஞ்சு போகிறதுக்கு பேசிக் வந்து வெஜிடபிள் புலாவ் இதை செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி எப்படின்னா ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் போட்டுங்க நல்லெண்ணெய் போட்டுங்க அப்படி இல்லைன்னா கடல் எண்ணெய் கடலை போட்டு ஜீரகம் தாளிச்சிங்க ஜீரகம் தாளிச்சதுக்கப்புறம் வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் நைஸாக கட் பண்ண வெங்காயம் அதில் வதங்கணும் ப்ரௌன் ஆகக்கூடாது வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறமா தயிர் காரத்துக்கு வந்து பச்சை மிளகா அதுக்கப்புறமா உங்களுடைய வெஜிடபிள் என்ன வெஜிடபிள் போடுறீங்களோ கலர் கலராக வெஜிடபிள் போட சொல்கிறேன் ரெட்டு ரெட்டு கலர் வந்து கேரட்டு க்ரீன் கலர் வந்து பீன்ஸு பச்சை பட்டாணி உருளைக்கிழங்கு இதெல்லாம் போட்டிங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு அந்த ஒயிட்டுக்கும் இதுக்கும் நல்லா அட்ராக்டிவாக இருக்கும் காரம் வந்து பச்சை மிளகா தான் இந்த வெஜிடபிள்லாம் போடுங்க புதினா கொத்தமல்லி அரிசி உங்களுடைய பா பாஸ்மதி அரிசியோ இல்லை ஜீரக சம்பா அரிசியோ எந்த அரிசி வச்சுருக்கீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரிக்கே தண்ணி தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விடுங்க கொதி வந்ததுக்கப்புறமா அரிசியை போடுங்க அரிசியை போட்டுட்டு அந்த மேலே வரும் பாருங்கள் அரிசி நல்லா கொதித்து திக்காகி வரும் பாருங்கள் அந்த டயத்தில் தம்மு போட்டு மூடிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் வச்சுருங்க ஃபயரில் அதுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் வச்சிங்கன்னா நல்லா புல புலன்னு இருக்கும் இறக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி நெய் புதினா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகேம்மா நன்றி கால் பண்ணதுக்கு ஷெஃப் இந்த ஆஃப் அன் ஹவர் ஃபுல்லாக பல இன்ட்ரெஸ்டிங் ரெசிபிஸ்லாம் எங்கள் கிட்டே ஷேர் பண்ணிங்க தேங்க்யூ